வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களை தமிழ் ஷேர் மார்க்கெட் உங்களை அன்புடன் வந்து இருக்கின்றது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட்டோமொபைல் ரிலேட்டட் ரிலேட்டடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரஜித் இன்ஜினியரிங் இந்த கம்பெனியை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கம்பெனி என்ன அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த கம்பெனியுடைய சம்மதி வந்து பார்த்துடலாம் த சுப்ரஜித் இன்ஜினியரிங் லிமிடெட் இஸ் அண்ட் இந்தியா பேஸ்டு கம்பெனி என்கேஜ்டு இன் ஆஃபரிங் ஆட்டோமோட்டிவ் கேபிள்ஸ் அதாவது ஆட்டோமோட்டிவ் கேபிள்ஸ் என்ன ஆட்டோமோட்டிவ் கேபிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பைக்குக்கு கிளச் பிரேக் இந்த மாதிரி ஆக்சிலேட்டர் கேபிள்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடோமீட்டர் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிவ் காம்பனன்ஸ் பார்ட்ஸ் கூட மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அவங்க இப்போ பைக்கில் இருந்து ஸ்பீடோமீட்டர்ஸ்லாம் வருது இல்லைங்களா அது அதில் உள்ள காம்பனன்ஸ் எல்லாமே அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க த கம்பெனி இஸ் என்கேஜ் இன் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஆட்டோ காம்பனன்ஸ் அண்ட் கன்சிஸ்டிங் மெயின்லி கண்ட்ரோல் கேபிள்ஸ் அந்த ஆட்டோமொபைலில் இருக்கக்கூடிய அதாவது வெஹிக்கலில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய எங்கெங்கெல்லாம் கேபிள் சிஸ்டம்ஸ் வருதோ கண்ட்ரோல் கேபிள்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கண்ட்ரோல் கேபிளுக்கும் ஒயரிங்க்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த கேபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஸ்பீடோ கேபிள்ஸ் அண்ட் அதர் காம்பனன்ஸ் ஃபார் தி ஆட்டோமொபைல்ஸ் த கம்பெனி பிளான்ட் ஆல் லொக்கேட்டட் இன் பெங்களூர் கர்நாடகா மன்சர் ஹரியானா சக்கான் மகாராஷ்ட்ரா வாபி குஜராத் பட்டான் நகர் உத்தரகாண்ட் ஹரிதுவார் உத்தரகாண்டு சனாண்ட் குஜராத் பத்தேரி ராஜஸ்தான் அண்டு சென்னை சென்னையில் தமிழ்நாடு அதாவது டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா த கம்பெனி சப்ளைஸ் இவ்வளோ இடத்துல இந்த கம்பெனிஸ் இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டு த கம்பெனி சப்ளைஸ் இஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் டு த ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் ஆஃப் த மேனுஃபேக்சர்ஸ் த ஓஇஎம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பஜாஜ் கம்பெனிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம போய் ஒரு பஜாஜினுடைய ஜென்யூன் ஸ்பேர் நம்ம வாங்கணும் இல்லைங்களா அந்த ஜென்யூன் ஸ்பேருக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கேபிள் இருக்குது ஒரு ஸ்பீடோமீட்ரு கேபிள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது இவங்களுடைய கேபிளாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் அந்த ஓஇஎம் சப்ளையர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர்ஸ் த கம்பெனி ஆல்சோ எக்ஸ்போர்ட் இஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் டு வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ் த கம்பெனி கேட்டர்ஸ் அண்ட் ரேஞ்சஸ் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் அண்ட் நான் ஆட்டோமோட்டிவ் கேபிள் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கூட அது ஆட்டோமோட்டிவ் நான் ஆட்டோமோட்டிவ் கேபிள்ஸ் கூட வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக கொடுக்கலவங்க த கம்பெனி ஆஸ் அ ஆனுவல் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் கேபிள்ஸ் பா பரவாயில்ல இவ்வளோ கேபிள்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி மில்லியன் கேபிள் வந்து அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களா ஓகேங்களா ஓவராலாக ஆட்டோமோட்டிவ் அண்ட் நான் ஆட்டோமோட்டிவ் த கம்பெனிஸ் சப்சிடிஸ் இன்க்ளூட்ஸ் த சுப்ரஜித் ஆட்டோமோட்டிவ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் த சுப்ரஜித் யூரோப் லிமிடெட் அண்ட் த ஃபோனிக்ஸ் இவங்களும் வந்து சப்சிடிஸில் வந்து சொல்கிறாங்க சரி சரி இப்போ நம்ம ஓகேங்களா இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போது கேபிள்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன தான் வந்து மாறினாலும் கண்டிப்பாக வந்து தேவைன்றது தான் ஒன்று ஓகேங்களா ஏன்னா இது வந்து அடிக்கடி தேவைக்கூடிய பாகங்கள் இந்த கேபிள்ஸ் எல்லாமே சரிங்க இப்போது நம்ம ட்ரேடிங்குள்ளே ட்ரேடிங் டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே வந்துடலாம் ஓகேங்களா லாஸ்ட் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி பதினாலு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு பைசா டெய்லி ஆவரேஜ் வால்யூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தி நானூறு மார்க்கெட் கேபிட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாறு புள்ளி நாலு பில்லியன் ஓகேங்களா ஐம்பத்தி ரெண்டு வீக் ஹைகில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தொம்பது ரூபா போயிருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோக வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி பதினாலு ரூபா வந்து அந்த ட்ரேடிங் செஷனில் இருக்குது அப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஸ்டாக் வந்து எல்லாமே வந்து விற்று தீர்த்துட்டாங்க தட் மீன்ஸ் அதாவது ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ எல்லாமே வெளியே போன இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் முன் மறுபடியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டாக்கு வருவாங்க அப்படின்றத தான் மீனிங் ஓகேங்களா ட்ரைலிங் பி லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்வர்ட் ப்ராஃபிட் எதுங்க ரேஷியோ பன்னெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஆன்வல் டிவிடெண்ட் ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஏழு டிவிடெண்ட் ஈல்டு ஒன்று புள்ளி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்குவிட்டி பத்தொன்பது புள்ளி நான்கு பர்சன்டேஜ் ஆனுவல் ரெவன்யூ சிக்ஸ்டீன் பில்லியன் ஓகேங்களா இன்சிஸ்ட் ஒன் உங்களுடைய ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் ஒன் மந்த் ரிட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆகிருக்கு மூணு மந்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தேழு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் டவுனில் இருக்குது ஆவரேஜ் ஸ்கோர் அப்படின்னு வந்
இண்டிகேட்டர் காம்பனன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஏழு ஹண்ட்ரட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏர்னிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் கீழே இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலுக்கு மேலே இருக்குது ரிலேட்டிவ் வேல்யூவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலுக்கு கீழே இருக்குது ரிஸ்க் பார்த்திங்கன்னா டென் அப்படின்ற லெவலில் பாசிட்டிவில் இருக்குது ப்ரைஸ் மூமெண்ட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலாக இருக்குது நியூட்ரல் அவுட்லுக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் அப்படின்ற ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மிக்சட் ஏர்னிங்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் வீக் மூவிங் ஆவரேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலுக்கு கீழே இருக்குது ஏர்னிங் இண்டிகேட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சுப்ரஜித் தான் வந்து டாப்பில் இருக்குது பாசிட்டிவில் அதேமாதிரி எஸ்டிமேட் ரிவிஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரஜித் வந்து நியூட்ரல் லெவலில் இருக்குது அடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன் அண்டு சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரஜித் வந்து நெகட்டிவ் கீழே இருக்குது ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து யாரும் அந்தளவுக்கு பண்ணலை அப்படின்றது தான் வந்து மீனிங் ஸோ இதனுடைய ஃப்யூச்சர் ப்ரைஸ் வந்து எப்படி போகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போதிக்கு நூற்றி பதினாலு ரூபா நாற்பத்தைந்து பைசா இருக்குது அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி முப்பதை வந்து டச் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் டுவெல் மந்த்தில் அதனுடைய ஆவரேஜாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி பதினஞ்சு ரூபாவும் லோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூறு ரூபாவும் ஸோ இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ்க்கும் டார்கெட்க்கும் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வந்து மேலே போகும் அப்படின்றது வந்து கணிச்சிருக்காங்க இத்தனை ஆறு அனலிஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஏர்னிங் பஸ் ஷேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன் ஆகிட்டு இருக்குது ஃப்யூச்சரில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேலே போகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்கமெண்டேஷன் அந்த அளவுக்கு யாரும் பண்ணல ஓகேங்களா ஸ்ட்ராங் பை வந்து ரெண்டு பேரும் பைன்றது யாரும் சொல்ல ஹோல்டுன்றது மூணு பேர் ரெடியூஸ்ன்றது ஒருத்தரும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த கம்பெனி ஏர்னிங் சர்ப்ரைசஸ் ஆனுவல் ரெவன்யூ ரெவன்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு டுவெல் மந்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பதினாறு பில்லியனில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு புள்ளி ரெண்டு பில்லியன் வந்து போகும் அது ரெண்டு பில்லியன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் கேஸ்டட் க்ரௌத் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது சதவீதமும் இப்போவும் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் போகும் அதனுடைய க்ரௌத் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கணிச்சிருக்காங்க அடுத்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் பார்த்தோம்னா ஃபண்டமெண்டல் ரிலேட்டிவ் இன் லைன் வித் த மார்க்கெட் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது லாஸ்ட் குவார்ட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழுன்ற ரேங்கிங்கை வந்து வாங்கியிருக்கு ஃபண்டமெண்டல் இண்டிகேட்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரஜித் வந்து நியூட்ரலுக்கு மேலே இருக்குது டெப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ்க்கு கீழே இருக்குது ஏர்னிங் குவாலிட்டி அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது நெகட்டிவ்க்கு கீழே இருக்குது ஸோ ஏர்னிங் குவாலிட்டி அந்தளவுக்கு இல்லை டிவிடெண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலுக்கு மேலே இருக்குது அடுத்து ரிலேட்டிவ் வேல்யூவேஷன் ரிலேட்டிவ் வேல்யூவேஷன் வந்து மல்டிப்ளை ரிலேட்டிவ்ஸ் இன் இன் லைன் வித் த மார்க்கெட் ஸோ எங்களுடைய வேல்யூவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் கீழே தான் வந்து இருக்குது ரிலேட்டிவ் வேல்யூவேஷன் இண்டிகேட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் டு சைல்ஸில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வெயிட்டில் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சுப்ரஜித் நியூட்ரல்லையும் ட்ரைலிங் ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜில் வந்து பார்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல்லையும் அதே மாதிரி ஃபார்வர்ட் பிஇ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜில் பார்க்கும்போது நியூட்ரல்லையும் வந்து இதுக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடுத்து இதனுடைய ஹைலைட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நீங்கள் பார்த்துங்க அடுத்து ப்ரைஸ் டு சேல்ஸில் வந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பாதிக்கப்போதும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து வந்து அதனுடைய டவுன் தான் ஆகிருக்கு அந்த குரூப்பில் கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து டவுன் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து டவுனில் தான் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு யாரோ காம்படிட்டாக இருக்காங்க அப்படின்றது தான் மீனிங் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃபாதர் பிஎம் வந்து டவுனில் போகுது ஓகேங்களா அடுத்து அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் ஹண்ட்ரட் கன்சிஸ்டண்ட் ரிட்டன் பேட்டர்ன்ஸ் லோ வொலாட்டிலிட்டி ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஃபோர் வீக் மூவிங் ஆவரேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவில் இருக்குது ரிஸ
இப்போ இதுக்கு கடந்த தொண்ணூறு நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த டெய்லி ரிட்டன் அது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஏறி இருக்குது அதில் பெஸ்ட்டான நாட்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாகவும் ஒஸ்ட்டான நாட்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் வந்து இறங்கி இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸில் வந்து லாஸ்ட் சிக்ஸ்டி மந்த்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மா ஒரு ஒரு சில மாதங்களில் மட்டும் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் மேலே போயிருக்கு அடுத்து வந்து ஒஸ்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி ஒன்று பர்சன்டேஜ் வந்து கீழே இறங்கியிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து இன்ட்ராடே ஸ்விங்கில் லாஸ்ட் நைன்டி டேஸில் இங்கே பார்க்கும்போது ஆவரேஜாக ஆறு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து போயிருக்கு அதே மாதிரி லார்ஜஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜும் வந்து போயிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டான விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க பீட்டா விசஸ் குரூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெய்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் த்ரீ செவனும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இந்த பீட்டாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அந்த ஆட்டோமேட்டிக் குரூப்ஸில் வரதுனால ஸோ இது வந்து அந்த இண்டெக்ஸை விட வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ செவன் தான் வந்து மேலே போயிருக்கு ஆனால் இறங்குது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து கீழே இறங்கியிருக்கு ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரைஸ் மூமெண்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி இன்லைன் வித் த மார்க்கெட் அந்த ஃபோர் வீக் மூவிங் ஆவரேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது அடுத்து ப்ரைஸ் மூமெண்ட்டம் இண்டிகேட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அடுத்து சீசனபிலிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜில் நல்ல பாசிட்டிவில் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரைஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் வீக்காக ஒரு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து அப்படின்றது வந்து அந்த இண்டெக்ஸ் போயிருக்கு அந்த நிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து போயிருக்கு சூப்பர் ஜெத்தை வந்து அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இருக்குன்னு வந்து சொல்லலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த ஸ்டாக் வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஆச்சு ஸோ இதில் வந்து பெருசாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை இந்த ஸ்டாக் அந்தளவுக்கு வேல்யூஷனாக இருக்க மாதிரி தெரியலை என்ன அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்த நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ப்ரைஸ் வந்து சீப்பாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிட்டன் கம்பேர் பண்ணும்போது பரவாயில்ல ஒரு டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து கம்மியாகிருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எதற்குண்டான வாய்ப்புகள் எல்லாமே வந்து இருக்குன்றது வந்து அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் டீட்டெயில்ஸ் இதை வச்சு தான் வந்து சொல்ல முடியும் நம்மளால் வந்து இப்போ வந்து எதையுமே வந்து நம்மளால் கணிக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்